गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा चलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके जो फर्स्ट लेसन है वो है लाइव प्रोसेस को स्टार्ट किया था और लाइव प्रोसेस के लेसन में हम लोगों ने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देखे थे बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आप देखे थे कि जो कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं जो एक लिविंग थिंग्स में होते हैं जिसमें से एक मोमेंट भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था मोमेंट हमारे अंदर बॉडी के मोमेंट होते हैं तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं और प्लांट में मोमेंट जो होते हैं उसके लीफ में फ्लावर में ये सब पार्ट में होते हैं बट प्लांट का मोमेंट इतना स्लो होता है कि उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना वो हम ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं इट वेरी डिफिकल्ट ओके बट एनिमल्स के जो मोमेंट होते हैं यानी वो अपना प्लेस एक प्लेस से चेंज के दूसरे प्लेस में जाते हैं वो इजिली ऑब्जर्वेबल है तो ये एक डिफरेंस है दूसरी बात ये है कि कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है ये चाहे वो मार्कर हो आपके घर का फैन हो ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में विदाउट एक्सटर्नल फोर्स या विदाउट एक्सटर्नल सोर्स उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है आप देखिए आपके घर में जितने भी टेबल फैन ये जो भी चीज़ हैं जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगते हैं तब तक उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका जो मूवमेंट है वह उनके खुद के थ्रू होते हैं तो इसीलिए ये एक डिफरेंस है अब चलिए इसके आगे कल लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि आखिर लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं और उस कैरेक्टर को फॉलो करते हुए लिविंग थिंग्स जो है वो अपने लाइफ के बेसिक प्रोसेस को कम्प्लीट करता है उसी चीज़ों को हम लोगों को आगे कम्प्लीट करना है तो सबसे पहले हम लोग आइए आज देखेंगे वाट आर लाइफ प्रोसेस तो आज वेडिंग के लिए आपको वाट आर लाइफ प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस है क्या है ना वाट आर लाइफ प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस क्या है लाइफ प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें कि लाइफ प्रोसेस आके क्या है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम वो परफॉर्म करते हैं सम बेसिक फंक्शन को तो कहते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म सम बेसिक खाना खाते हो एक्सक्रीशन होता है यानी यूरिन निकलता है ठीक उसके बाद आप देखो कि आपके बॉडी में आपको कब गुस्सा आता है कब भूख लगती है कब नींद आती है ये सब आपके बॉडी के रेगुलेशन है यानी कंट्रोल है तो ये सब भी कंट्रोल होता है यानी इसको भी कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं दिज ऑल आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट मीन द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द लिविंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म फॉर देयर सर्वाइवल ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है अपने सर्वाइवल को बचाए रखने के लिए तो इसलिए भी कहा है और दी ऑल आर इंक्लूड इन द लाइफ प्रोसेस दैट मीन्स कि आवर एक्सप्रेशन आवर ब्रीदिंग आवर रिप्रोडक्शन आवर बॉडी कॉर्डिनेशन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स दी ऑल थिंग्स आर या दी ऑल प्रोसेस आर इंक्लूड इन दी प्लांट ये सॉरी तो इसमें ये जो सारी बातें हैं ये सब जो है वो हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड है और ये करते क्यों है ये फंक्शन टू की अलाइव देन से और वो बेसिक फंक्शन यानी ये हम अपने आप को जीवित रखने के लिए ताकि हम जिंदा रह सकें उसके लिए वो हम ये सारे फंक्शन को करेंगे और वो बेसिक फंक्शन जो है वो कौन कौन है तो कहते हैं द बेसिक फंक्शन फॉर कॉम बाई नेक्स्ट पॉइंट बेसिक 
function performed by all living organisms on the earth. यानी कि ये जो बेसिक फंक्शन है जो सभी टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं पानी के साथ बॉईल करते हैं 
तो उसका मतलब खाना पकाने का मतलब होता है बेटा कि हार्ड इनसॉल्यूबल फूड को हम लोग हीट और वाटर के साथ सॉफ्ट एंड सॉल्यूबल फूड में कन्वर्ट करते हैं ये हो गया अब उसको हम लोग खाते हैं तो अपने माउथ से चिविंग कर करके उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं देन आफ्टर फूड एंटर इन टू आवर डाइजेस्टिव ट्रैक इसी का डाइजेस्टिव ट्रैक डैट मीन की फ्रॉम माउथ टू द एनर्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक अब फूड नॉट फूड इंटर इन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मिक्स विद द वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम डैट मीन्स माउथ सिक्रेट सलाइवा इट इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम्स नाउ स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूस दिस इज द डाइजेस्टिव एंजाइम विच कन्वर्ट लार्ज मॉलिकूल ऑफ फूड इन टू सिंपले सोलबल मॉलिकूल ऑफ फूड अब जैसे जो लार्ज आपने चिकन खाया चिकन में आपको क्या मिला तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन ये भी है सब आता है और डाइजेशन जो है वो किस में आता है तब न्यूट्रिशन में आता है तब न्यूट्रिशन का मतलब ही है कि जितने भी चीजों को हम खाते हैं या अगर हम हैं तो खाना खाते हैं और प्लांट में तो खाना खुद बनाता है और उसको हम लोग लेकर के उसको स्मॉल पीस में कंप्लीट कन्वर्ट करके उसको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज होती है उससे लाइफ के प्रोसेस कम्प्लीट चलते हैं गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए तो जो फूड है वो हमारे बॉडी का फ्यूल है उसी तरह क्योंकि उसको ब्रेक डाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है तो यही चीज है हमारा ये न्यूट्रिशन ओके फिर उसके बाद में देखो जो रिस्पारेशन है रिस्पारेशन में क्या कहता है इन रिस्पारेशन Energy released from breakdown of food. Energy released from breakdown of food. Next, look here. Excretion is the process. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 
रोज के प्लांट के किसी भी स्टेम पार्ट को काट के सॉइल में डाल दो उससे नया प्लांट डाल गया दिस इज दुअल रिप्रोडक्शन ओके तो और जब प्लांट में फ्लावर आते हैं फ्लावर से सीड आता है और सीड इज और उस सीड को आप सॉइल में रखते हैं और उससे न्यू प्लांट डेवलप होता है दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट तो सीड के थ्रू जो हुआ दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट और ये हायर प्लांट में जनरली होता ही होता है हायर प्लांट का मतलब जिस प्लांट में सीड आते हैं उसको एनजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं ओके तो फ्लावरिंग प्लांट ऐसा कोई भी जिसमें फ्लावर आता है उसको एनजियोस्पर्म कहते हैं जिसमें फ्लावर आता है उसमें सीड बनते हैं जीवनास्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें सीड नहीं बनते सीड बनते हैं लेकिन फ्लावर नहीं बनते हैं तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी तो जितने भी जगह बेसिकली बना है इसका मतलब समझो कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बना है ओके रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब
dragon slide process. तो उनको काम करने के लिए एनर्जी किधर से चाहिए तो कहते हैं फूड इज लाइक ए फ्यूल फूड इज लाइक ए फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल दिविंग ऑफ दिन टू ऑल द